హాయ్ హలో నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు కల్పన టాక్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను ఈరోజు జస్ట్ సింపుల్ చికెన్ పకోడా రెసిపీ అనేది షేర్ చేసుకోబోతున్నాను మీ అందరితో మన రెసిపీ అనేది ఎలా చేసుకోవాలి చాలా సింపుల్గా అండ్ ఈజీగా ఎలా చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో మీరు చూడబోతున్నారు అయితే ఇంకెందుకు లేదు లెస్ గెట్ స్టార్టెడ్ దీనికోసం నేను ముందుగా ఒక హాఫ్ కేజీ బోన్లెస్ చికెన్ని తీసుకున్నానండి నేను చికెన్ని ఈ విధంగా అంటే చాలా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను దీనిలో ఒక పావు చెంచా పసుపు పావు చెంచా ఉప్పు అండ్ మీకు టేస్ట్కి సరిపడినంత కారం అంటే మీరు ఎంత కారం తినగలరో అంత అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ అండ్ చికెన్ మసాలా కూడా కొంచెం యాడ్ చేసేసి మంచిగా ఈ మసాలాల అంతా కూడా మీ చికెన్కి పట్టేటట్టు కలిపేసుకోవాలన్నమాట అండ్ చికెన్ కూడా చాలా అంటే చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ స్పూన్స్ కర్డ్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నానండి ఈ కర్డ్ అనేది యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి ముక్కకి స్మూత్ స్ట్రక్చర్ అనేది వస్తుందనమాట అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మొత్తం మంచిగా కలిపేసుకొని మనం ఒక వన్ టు టూ అవర్స్ మా పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవాలి ఈ బ్యాటర్ అనేది పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఓ వన్ టు టూ మి టూ అవర్స్ తర్వాత మనకి ఇది మంచిగా టెండర్గా రెడీ అవుతుంది అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి వన్ టు టూ అవర్స్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత దీనిలో నేను కార్న్ ఫ్లోర్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను మీకు కావాలంటే శనగపిండి కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను మొత్తం కూడా కార్న్ ఫ్లోర్తోనే చేస్తున్నాను అండ్ కార్న్ ఫ్లోర్తో చేయడం వల్ల ఏంటి అని అంటే మనకి క్రిస్పీగా వస్తాయన్నమాట పీసెస్ అనేవి అండ్ దీనిలో ఏంటంటే మీరు కార్న్ ఫ్లోర్ లేకపోతే జస్ట్ కొంచెం ఒక రెండు మూడు స్పూన్లు బియ్యం పిండి కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ బియ్యం పిండి వేసుకోవడం వల్ల ఇంకా క్రిస్పీగా వస్తే కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం గట్టిగా వస్తాయి అనమాట పకోడా అనేది అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మంచిగా కలిపేసుకున్నాం కదా కలిపేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు అంటే మీరు ఎప్పుడైతే పకోడా వేసుకుంటారో అప్పుడే ఈ ఫ్లోర్ అనేది కలుపుకోవాలండి ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను కడాయి పెట్టేసుకున్నాను ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ బాగా వేడి అయిన తర్వాత స్టవ్ అనేది సిమ్లో పెట్టేసుకొని అప్పుడు మీరు ఈ పకోడా అనేది ఫ్రై చేసుకోవాలి మీరు ఈ పకోడా అనేది సిమ్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే చికెన్ కాబట్టి తొందరగా కుక్ అవ్వదు కాబట్టి అండ్ ముందుగా మనం బాయిల్ చేయలేదు కాబట్టి చికెన్ అనేది ఈ విధంగా మనం సిమ్లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల మనకి చికెన్ అనేది చాలా తొందరగా కుక్ అవుతుంది అండ్ ఈజీగా కొంచెం తినడానికి మనకి జ్యూసీ జ్యూసీగా తగులుతుంది అనమాట అండ్ ఎందుకంటే కర్డ్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం అన్నీ కూడా అంటే అన్ని పకోడా కూడా ఇలానే చేసేసుకొని బయటకు తీసుకుని ఒక టిష్యూ వేసేసుకొని బయటకు తీసుకొని సర్వ్ చేసేసుకోవడమే దీన్ని ఏంటంటే మనం టొమాటో కెచప్తో కానీ లేదు అంటే చిల్లీ చిల్లీ సాస్తో కానీ లేదు అని అంటే అంటే మీకు ఏది ఇష్టమైతే ఆ సాస్తో మీరు దీన్ని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ ఈజీగా అయిపోతుంది పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారనమాట అండ్ ఒకటి ఏంటంటే ఇది డీప్ ఫ్రై ఐటమ్ కాబట్టి మీరు వీక్లీ వన్స్ తినొచ్చు అంతే తప్ప ఎక్కువ తినకండి డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్ ఈ సమ్మర్లో ఏంటి అని అంటే మనకి డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్ ఎంత తక్కువగా తింటే అంత మంచిది పూర్తిగా అవాయిడ్ చేసేసిన మంచిదని ఎందుకు అని అంటే మనకి సమ్మర్ కాబట్టి ఈ ఎండ వేడింగ్ తట్టుకోవాలి అని అంటే ఇలాంటి ఆయిలీ ఫుడ్స్ అనేవి అవాయిడ్ చేసేస్తే మనకి హ్యాపీగా హెల్త్ అనేది కాపాడుకునే వాళ్ళ అవుతాం ఫైనల్లా ఫైనల్గా నా చికెన్ పకోడా రెసిపీ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి ఇది ఫైనల్ రిజల్ట్ అయితే ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అండ్ హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నానండి నచ్చితే కనుక తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దండి టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ